हेलो एवरीवन अब आज बड़ो चाहिँ हामी एंगुलर तिर लाग्छौ हैन अहिले सम्म हामीले जुन जे जति कुराहरु सिकिम नि त्यो मध्ये परेको भनेको एउटा चाहिँ तपाईको एमबीसी सिकिम हैन एमबीसी भनेको ट्रेडिशनल वेब डेभलप गर्ने डट नेट को टुल भयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले वेब एपीआई सिकिम वेब एपीआई भनेको चाहिँ तपाईको एजेक्स कलहरु गर्नको लागि असिंक्रोनस वेब डेभलपमेन्ट को लागि युज हुने टुल भयो है सो अब चाहिँ हामी के युज गर्छौ भन्दाखेरि एंगुलर युज गर्छौ हैन अब एंगुलर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिंगल पेज एप्लिकेशन डेभलप गर्नको लागि युज हुने एउटा फ्रेमवर्क हो है हामीले हेरिम भने अ एस्ता फ्रेमवर्कहरु अरु पनि छन् है एक्जामपल लागि तपाईले रियाक्ट सुन्नु भएको छ होला रियाक्ट पनि सिंगल पेज एप्लिकेशन को लागि युज हुन्छ सिमिलरली भ्यू जेएस भन्ने छ हैन यस्तै मल्टिपल फ्रेमवर्कहरु छन् जावास्क्रिप्ट का अ जुन चाहिँ सिंगल पेज एप्लिकेशन बनाउनको लागि युज हुन्छ ती मध्ये चाहिँ हामी एंगुलर सिक्छौ हैन अब एंगुलर मा सिंगल पेज एप्लिकेशन भनेको के हो त त्यो बुझौं पहिला यदि म कुनै पनि एउटा ट्रेडिशनल वेबसाइट मा गए एक्जामपल ल google.com मै गए हैन अब मैले यहाँ नेरी एंगुलर भनेर खोजे एंगुलर भनेर खोजे भने एभ्री टाइम मैले के गर्दैपछि होल पेज रिफ्रेश भइराको हुन्छ के सो म इमेजेस मा गए भने फेरि होल पेज रिफ्रेश भएर सबै कन्टेन्ट नयाँ आउने भयो भिडियोज मा गए भने सबै होल रिफ्रेश हुने भयो भने अब यो हुँदा खेरि को डिफिकल्टी के हो भन्दा खेरि तपाईको युजर को इन्टरेक्सन जुन छ नि वेब सँग इन्टरनेट सँग त्यो चाहिँ एउटा फ्लुइड एउटा फ्लो मा गयो हैन के अनि प्लस एभ्री टाइम डेटाहरु लोड पनि गर्नु पर्यो तपाईको कम्प्युटर मा कुनै एउटा एप्लिकेशन डाउनलोडेड एप्लिकेशन हुन्छ त्यो चलाउँदा खेरि त तपाईको यो फिल हुँदैन नि त पेज लोड भइराको छ भन्ने पाराको तपाईको जस्ट क्लिक गरेपछि चल्नु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट मा डिजाइन हुन्छ नि त डेस्कटप एप्लिकेशन त्यो डेस्कटप एप्लिकेशन लाई रिजेम्बल गर्न चाहिँ सिंगल पेज एप्लिकेशन बनेको है सो हाम्रो एक्जामपल एउटा सिंगल पेज एप्लिकेशन को चाहिँ यही एंगुलर को जुन वेबसाइट छ नि यो चाहिँ एउटा सिंगल पेज एप्लिकेशन हो सो मैले अब स्टार्ट मा angular.io मा गए भने सुरुमा पेज लोड हुन्छ एंगुलर को वेबसाइट खुल्ने भयो अब त्यसपछि म अब डक्स मा जान्छु भने होल पेज रिफ्रेश हुँदैन कम्प्युटर को सिंगल एउटा एप्लिकेशन चलाए जस्तो पाराले सट पेज चेन्ज हुन्छ अब कम्युनिटी मा गए भने पनि त्यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ अनि अरु कुनै लिंक मा गए भने तपाईको एकदम एउटा फ्लुइड इन्टरेक्सन भन्ने भयो के पेजेस को लागि युजर ले चाहिँ लोडिंग वाला त्यो अरु कुनै पनि त्यो फिल गर्नु परेन त्यसको लागि सबै अब तपाईको राउट चेन्ज हुन्छ मास्टरको ट्यागहरु चेन्ज हुन्छ बट होल पेज चाहिँ रिफ्रेश हुँदैन जुन कन्टेन्ट अपडेट हुनु पर्ने हो त्यो चाहिँ रन टाइम मै डायनामिकली अपडेट हुने भयो हैन यसको लागि चाहिँ हामी एंगुलर युज गर्छौ अब एंगुलर युज कसरी गर्ने हैन अब त्यसको लागि मैले अस्ति तपाईलाई सीएलआई बाट एंगुलर प्रोजेक्ट बनाउन सिकाएको पनि थिए आज पनि फेरि एकचोटि यो एउटा एम्प्टी फोल्डरमा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाएर हेरौँ है त कुनै पनि फोल्डरमा कमान्ड लाइन खोल्नलाई त्यो बगे त्यो मास्टर गएर सीएमडी लेखेर इन्टर गर्नु भयो भने कमान्ड लाइन हेरेर खोल्छ हैन सो अब नयाँ खोल्नु पर्यो के रे के गर्नु पर्यो भने नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो हैन तपाईलाई सीएलआई कमान्डहरु थाहा हैन भने एंगुलर सीएलआई लेखेर खोल्नु भयो भने यहाँ हेर्छ तपाईको सेटिङ अफ लोकल एनवायरनमेन्ट अनि त्यो भनेर के रे वर्कस्पेस भन्दछ सा। यसमा चाहिँ इन्स्टल कसरी गर्ने कुन कुन टुलहरु चाहिन्छ चा। अनि त्यसपछि नयाँ एप कसरी बनाउने एपलाई रन कसरी गर्ने सबै कुरा देखाउँछ है चाहिँ अब सुरुमा अब नयाँ बनाउनु पर्यो भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो ng new अनि त्यसपछि एप को नाम अहिले चाहिँ मैले टेस्ट एप भनेर भने यदि गरिसकेपछि एंगुलर राउटिङ एड गर्ने नगर्ने भन्न सोच्छ फर्स्ट मा चाहिँ नर्मली तपाईले फर्स्ट टाइम सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ गुगल लाई के इन्फर्मेसन दिने नदिने भन्ने कुरा पनि सोच्छ सायद त्यो चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार गर्न मिल्यो अहिलेको लागि चाहिँ मैले एंगुलर राउट राखे किनकि पछि हामीले यसलाई एनहान्स गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि कुन युज गर्ने अब स्टाइलिङ को लागि लेस सास सेस सीएसएस जुन गर्दैन हुन्छ हामीले सीएसएस अस्तिको क्लासमा सिकेको पनि छौ सो सीएसएस नै राख्ने भए यति गरिसकेपछि उले एउटा बेसिक टेम्प्लेट जेनेरेट गरेर एउटा एंगुलर प्रोजेक्ट बिल्ड गर्छ अनि त्यसपछि चाहिएको डिपेन्डेन्सीहरु जे जति पनि छ नि त्यो डिपेन्डेन्सीहरु चाहिँ इन्स्टल गर्छ है यसले त्यो एनपीएम नोड प्याकेजेसहरु इन्स्टल गर्छ एकैछिन टाइम लिन्छ यसले अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एप रेडी हुन्छ है
यो एकछिन टाइम लगाउँछ एनपीएम इन्स्टलको लागि हैन त्यति बेला सम्म एकछिन कुरुम सक्सेसफुली इन्स्टल गर्यो यति इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो एप बनायो यसले गिट इनिसियलाइज गर्नलाई चाहिँ एकछिन टाइम लिएको रहेछ है अब यो फाइल फोल्डरमा चाहिँ अब हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट टेस्ट एप्लिकेसन भन्ने बन्यो हैन अब मैले सिडी गरेर टेस्ट एप्लिकेसनमा गयो भने अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै चाहिएको कन्फिगरेसनहरू छ है अब मैले यसलाई चाहिँ भिजुअल कोडमा खोल्नु पर्यो भने कोड स्पेस डट लेख्यो भने अब यसले चाहिँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ खोल्नु भयो हैन अब एङ्गुलरको तपाईँको डिफल्टमा केही तपाईँको कमाण्ड लाइन टुल छ के लाइक सिएलआई छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एङ्गुलर चलाउनलाई हल्का सजिलो गरेर आउँछ है मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ पावर सेलमा चाहिँ नर्मली एङ्गुलरमा इस्यू आइरहेको हुन्छ सो कि कमाण्ड फ्रम कि गिट ब्यास कुनै एउटा युज गर्नु म चाहिँ गिट ब्यासँग अलिक बढी फेमिलियर छु होइन ओके यहाँ आइसकेपछि तपाईँले एनजी भनेको चाहिँ हाम्रो एङ्गुलरको कमाण्ड हो है तपाईँको एङ्गुलरको कुनै पनि कमाण्ड युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले एनजी लेखेर सुरु गर्नुपर्छ अनि ड्यास ड्यास हेल्प लेख्नु भयो भने एङ्गुलरको जे जे गर्न मिल्छ नि त्यो गर्नुपर्ने कुराको हेल्प चाहिँ यहाँनिर आउँछ है अब यहाँनिर हामीसँग के के छ भन्दाखेरि क्यास कसरी गर्ने डिप्लोय कसरी गर्ने अनि त्यसपछि रन कसरी गर्ने नयाँ प्रोजेक्ट कसरी बनाउने अघि हामीले न्यू भनेर यो लाइन चलाएर नयाँ गरियो होइन कम्पोनेन्टहरू मोडुलहरू जेनरेट गर्नु पऱ्यो भने जेनरेट कसरी गर्ने भने यहाँ जेनरेट वाला कमाण्डहरू पनि छ होइन अनि भर्जनहरूलाई भर्जन छ टेस्टिङको लागि एनजी टेस्ट छ तपाईँहरूले यो सबै कमाण्डहरू रन गर्न मिल्छ है अब यसलाई युज गर्नलाई चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो पुरै वर्ड लेखिराख्नु पर्दैन कि यो सर्ट भनेर एनजी सर्ट भनिराख्नु पर्दैन कि स्टार्टको जतिले चाहिँ यसलाई युनिक बनाउँछ नि त्यति मात्रै लेख्यो भने यो कोडले काम गर्छ है इक्जाम्पल गरी मलाई सर्ट गर्नु पऱ्यो भने एनजी स्पेस एस लेख्यो भने चाहिँ यो कमाण्ड रन हुन्छ कि किनकि यसबाट स्टार्ट हुने अरू कुनै पनि कमाण्ड छैन नि त यहाँ बट सिमिलरली तपाईँ मास्तिर आएर हेर्नुभयो भने तपाईँको एड र एनालाइसिसमा दुईवटै एबाट स्टार्ट हुन्छ नि सो तपाईँलाई एड गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले एनजी एडी भनेरसम्म चाहिँ लेख्नुपर्छ अथवा पुरै लेखे पनि फरक पर्दैन सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले एनजी स्पेस एस लेख्नुभयो भने तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ सर्भ भएर रन हुन्छ है अब सर्भ भएर रन भइसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ रन हुने भएन यसले जेनरेट गरेर तपाईँको यहाँ डिस्क फोल्डर बनाउँछ अनि त्यसपछि लोकल होस् फोर टू डबल जिरोमा प्रोजेक्ट रन हुन्छ यसमा कन्ट्रोल क्लिक गऱ्यो भने तपाईँको एङ्गुलरको डिफल्ट पेज खोल्छ जसमा नयाँ कम्पोनेन्ट कसरी बनाउने एनी इक्जाम्पलको लागि जेन एनजी जेनरेट कम्पोनेन्ट भनेर त्यो पनि दिएको छ एङ्गुलर मेटेरियलको बारेमा भनेको छ यो एङ्गुलर मेटेरियल चाहिँ हामी भोलि हेर्छौँ होइन अनि डिपेन्डेन्सी कसरी एड गर्ने ब्ला ब्ला सबै कुराहरू छ है अनि सिन्स यो फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो सोर्स भित्रको एप भित्रको यो एङ्गुलर एप कम्पोनेन्ट भन्ने जुन यो कम्पोनेन्ट छ नि यो कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर डिस्प्ले भएको अनि सिन्स हामीले एङ्गुलर राउटिङ पनि इनेबल गरेको छौँ हामीसँग यहाँनिर राउट ड्यास आउटलेट भनेर छ जसको राउटर आउटलेटको काम भनेको चाहिँ त्यही मल्टिपल पेज हुँदाखेरि पेजमा नेभिगेट गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ है त्यो त्यो विषयमा पनि हामी मल्टिपल पेजेस बनाएर पनि हामी हेर्छौँ अनि तपाईँले भिजुअल कोडमा एङ्गुलर चलाउन स्टार्ट गरिसक्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन तपाईँको अटो कम्प्लिटको लागि चाहिने चाहिँ यो एङ्गुलर ल्याङ्ग्वेज सर्भर भन्ने चाहिँ तपाईँले मार्केट प्लेसमा गएर एङ्गुलर लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ आउँछ तपाईँको चाहिँ एङ्गुलर ल्याङ्ग्वेज सर्भिस भन्ने जुन छ यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अटो कम्प्लिटहरू गर्न यताउति त्यसको लागि सजिलो हुन्छ एङ्गुलरको अफिसियल एक्सटेन्सन हो यो चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु यो चाहिँ यति भइसकेपछि बेसिक प्रोजेक्ट रेडी हुनु भयो होइन हामीलाई इन्ट्रेस्ट हुने हामीले गर्ने जति पनि प्रोजेक्टको काम हुन्छ नि प्रोजेक्टको काम चाहिँ सोर्सभित्र हुन्छ अनि होल प्रोजेक्टलाई सेटअप गर्नको लागि वान टाइम सेटअप जो सुरुमा जे जे कन्फिगर गरिन्छ नि त्यो कन्फिगरेसनको कुराहरू चाहिँ यो सोर्सभन्दा बाहिर हुन्छ है जस्तो अब यहाँनिर टिएस कन्फिगरेसनको कुरा छ अनि त्यसपछि प्याकेज डटजेसनको कुराहरू भयो एङ्गुलर डटजेसनको कुराहरू भयो होइन जुन कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सेटअप गर्ने बेलामा जति पनि मल्टिपल प्रोजेक्ट पनि हुनु मिल्छ नि अहिलेको लागि त हामीसँग एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छ यो सोर्सभित्र हाम्रो मल्टिपल एङ्गुलर प्रोजेक्टहरू हुनु मिल्छ क्या अनि मल्टिपल मोड्युलहरू हुनु मिल्छ होइन त्यो सबै कुरालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने लजिकहरू चाहिँ यहाँ बाहिर लेखिन्छ अनि मेन कोर हाम्रो एप डेभलपमेन्ट वाला पार्ट जुन छ एप डेभलपमेन्ट वाला पार्ट चाहिँ सोर्स भित्र हुन्छ है अब हामी बेसिक एङ्गुलरको बारेमा कसरी कोडिङहरू हुन्छ
पच्छी राउटिंग एड करने बेला में तेल फिर एड कर अब यहाँ मैं डिप बनाए लो वर लेखे अब यह पेज में तब को के होने भो भादा खेल काम करने भैन अभी यहाँ अब हेलो वाने आने अब यह ये हेद्दे नर्मल एचटीएमएल पेज जो हमें नर्मली बनाइन्थ सेम ते नर्मल एचटीएमएल पेजक काम कर अब फरक एचटीएमएल पेज र एंगुलर यूज कर रेजर पेज में जिस सीसाप यूज कर मिलते एचटीएमएल पेजम सीसापला यूज कर हम एचटीएमएल इनांस सेम ते कंसेप्ट में इसमें हमें टाइप स्क्रिप्ट अभी जावा स्क्रिप्ट यूज करें यह कोड हल्का इनांस कर मिले हाई अब इक्जापल को लगी मैं के पर्यटन भादा खेल ये हेलो भाई वर्ड जो है यह मैं यहाँ मेनुअली टाइप नगर् परोस् यहाँ डाइरेक्ट कोड हार्ड कोड तब को एचटीएमएल में नोस इस कुछ भेरिएबल ने कंट्रोल करोस् मल्टिपल ठाव में यूज भैर भेरिएबल एक ठाव में चेंज कर दिए ये सब में अपडेट हो भाई तब को डिजायर छो केस में तब ये डट टीएस फाइल में आने मिले है अलग को डिफल्ट इक्जापल में हम टाइ टाइटल जो टेस्ट एप्लीकेशन रखे है इसलिए तब नहीं मल्टिपल भेरिएबल टाइप स्क्रिप्ट में बनाने मिले अलग के लिए हमसे टाइटल भो है तब यहाँ डाइरेक्टली यूज कर मिले कि इक्जापल को अब दुटा कर्ली ब्राकेट दिए टाइटल यहाँ लेखे तब को तब को यहाँ को टाइटल रिफ्रेस करने भाई तब को जति ये भेरिएबल डाइरेक्टली एचटीएमएल में एक्सेस करना एंगुलर में डबल कर्ली ब्राकेट होता तीर हमें एट द रेट लेकर गए थी एचटीएमएल में रेजर पेज में एंगुलर में कर्ली ब्राकेट ले काम करो सो अब कर्ली ब्राकेट टाइटल लेखियो अब यह प्रोजेक्ट रन कर हमसंग टाइटल में जे लेखे टेस्ट एप्लीकेशन आने भाई है अब ये फायदा चाहिए अब तब पचासवटा टाइटल अलग अलग ठाव में राख्स तो केस में तब को यहाँ एवं टाइटल में तबडेट करे तब को ये एवं भेरिएबल ने तो सब टाइटल कंट्रोल करने भो अब में अपडेट होने भैन ये भो भेरिएबल लचटीएमएल में बाइंड करने कुछ ये बाइंडिंग संगसंग एंगुलर में आपको अलग अलग कंपोनेंटर संग हेन्डल करने कुछ हाई अब तब एंगुलर को वेबसाइट में जानू यो वाला यहाँ तल तीर चाहे तब को एपीआई रिफ्रेन्स भाँबड़ म डाइरेक्टली भेटा भेटा लेट मी सी हई एंगुलर टूल्स भि रिफ्रेन्सेस भि रिफ्रेन्सेस भि तब जानू तक एपीआई रिफ्रेन्स भाई तब यह पेज में जानू एंगुलर में करना मिलने हमीसंग एभालेबल भाग सब कई कसरी काम कर इक्जापल के सब यहाँ देखाइन चाहिए हम एंगुलर को वेबसाइट एंगुलर डट आई ओ भाई वेबसाइट हो है इसको स्लैश एपीआई में जानू हमें चाहिए जी सब कुछ इक्जापल को लगी अब हम फर्स्ट इंस्टिंग आक मेरे दिमाग में अब इफेल्स लगन पे अरे एचटीएमएल में इफेल्स लगन पे कसरी करने इफ लेख् भाई नहीं हमीसंग यहाँ एनजी इफ भाई कमाण से अब एनजीएफ लूज कसरी एनजीएफ में क्लिक करू एट डिरेक्टिव हो है इस हमें के यूज कर मिले भादा खेल इस डिप में यूज कर मिलद इसमें के करना मिलो भादा खेल स्टार दिए एनजीएफ भि इजिकल टू कंडीसन राख्य डिप चाहिए कंडीसन ट्रू होने बेलासम मत रन होद भाई बुझे हाई अब इस हमें लाइव हेन पे कल मैं कपी कर यहाँ पेस्ट कर दिए है अब अलग कंडीसन भेरिएबल तो छाइन सो मैं यहाँ कंडीसन इज इक्वल टू ट्रू वाने बनाए अब यह केस में के होने भो भादा खेल ये भेरिएबल डिस्प्ले होने भो यहाँ द कंटेन टू रेन्डर वेन कंडीसन इज ट्रू वाने सीमिलरली इस मैं यहाँ फल्स बनाए यह कंडीसन में यह भेरिएबल नदेखिने भैन हमसंग एनजी टेम्प्लेट भर्क एटा कुरा है यहाँ तब हेन भाई यूज होनजी टेम्प्लेट ये एनजी टेम्प्लेट को यूज कस्तों बेला में कर भादा खेल जो ये डिप जस्त नहीं हो यो होना चाहिए तर हमें एंगुलर भि को यूज कर इक्जापल को लगी हमें इफ एनजी इफ यूज कर एल्स ब्लक को लगी एंगुलर ने चिंने कुछ एट ब्लक राख्पर्यो तो केस में एनजी टेम्प्लेट यूज हो किस में हमें यह डिरेक्टिव जो के डिरेक्टिव भाषा हेस दिए आइडी यहाँ डिफाइन कर मिले क्या इक्जापल को लगी हमें इफ कंडीसन ये राख्यम है 
इफ कंडीशन में कंडीशन ट्रू छो देखा होने अब एल्स कंडीशन देखा भाई एनजी डैश टीएम पीएल टी टेम्प्लेट भाई हेसटैग दिए एल्स ब्लक भेस को नाम जे दिन पाँच तब एल्स ब्लक को नाम अभी यहाँ अब तब नया डीप अथवा अरुण कुछ कंटेन्ट देखाने हो तो कंटेन्ट देखा पाइय दिस इज एल्स ब्लक भैं यहाँ एल्स वेम कल दिन पाँच अल्स ब्लक लेखना पाँच कि यो गो अब तब को कंडीसन ट्रू होता खेल एवं कंटेन्ट देखने भ कंडीसन फल्स होता खेल दिस इज एल्स ब्लक एल्स ब्लक आने भाई यो भो एनजी इफ एल्स को अर्क हमला चाहिए कंटेन्ट के होता भादा खेल फर लुप होना हमें चाहिए बेला में लुपिंग फ्रंट में धे लुप कर सकता है तब फर लेख् भाई यहाँ एनजी फर भाई एनजी फर को तब को लुपिंग को लगी हो इस यूज करने अरुण मल्टिपल वे है तब को यहाँ एनजी टेम्प्लेट यूज करें एनजी फर लेट आइटम इसी यूज कर सकता बट मोस्टली नर्मली यूज होने वाने को सुरू में देखे स्टार एनजी फर अट आइटम अफ आइटम्स यो सब भाग बड़ी कमनली यूज होने तरीका हाई सो मैं यहाँ के लुप चला मैं यहाँ भेरिएबल बना पाए लिस्ट को है अब मैं यहाँ लिस्ट अफ आइटम फिजिकल टू मैं अब जीरो कम वन कम टू कम थ्री कम फोर कम फाइव कम सिक्स राख ये हमस अब लिस्ट अफ लिस्ट अफ आइटम भो अब यह लिस्ट अफ आइटम में इरी इटिट कर टाइटल मल्टिपल हटा एवं राख दिए मैं यहाँ डिव बना दिस इज ए आइटम भाव इसमें मल्टिपल मल्टिपल टाइम इटिट कर स्टार एनजी फर वाने अब मैं यहाँ लेट आइट आइटम अफ लिस्ट अफ आइटम भन्न पाँच हाई यो गए अब यो आइटम जीवा छोटी यो लुप इटिट होने भैन अभी सीमिलरली अब मैं ये आइटम भि को कंटेन यो लिस्ट में डाइनेमिकली सो कर फिर सेम दुटा कर्ली ब्राकेट बनाएर अभी यहाँ आइटम लेखे यो आइटम में जो आइटम आक आइटम से यहाँ भिता देखने भी भो हाई दिस इज आइटम जीरो दिस इज आइटम वन दिस इज आइटम टू कर यह सर सब कुछ देखि अभी एनजी फर को अर्क विशेषता के भादा खेल इस हमीस लोकल भेरिएबल पैल्हे डिफाइन करते जो हमें फर लुप भि आप यूज केस अनुसार यूज कर मिले कि लाइक हम कंडीसन अनुसार कहीं हमें अलग को करेन्ट आइटम को इंडेक्स कति हो भाई चाहिए सकता अथवा अस्त हम जो नेविगेसन बना थी नेविगेसन बना बाई डिफल्ट अथवा कैरोसल बना बाई डिफल्ट फर्स्ट आई इलिमेंट जो फर्स्ट इलिमेंट एक्टिव कराई दे अर इलिमेंट एक्टिव नगरा भाई जो कंडीसन राखे थी तस्त कंडीसन राखना उ हमें के करूपरिक भादा खेल एट छुट्टे भेरिएबल बनाएर अभी तो भेरिएबल लाइक काउंटर में राखे अफ तो काउंटिंग जीरो केस में मत इनेबल कर दे नत्र नगर दे भाई जो एक्स्ट्रा लजिक राखे थी तो पर्देन एंगुलर में एंगुलर में तब को करेन्ट आइटम को इंडेक्स कैसे तो इंडेक्स भी दिशा टोटल लेंथ अफ इटिटेबल क्यों तो दिशा फर्स्ट इलिमेंट हो कि लास्ट इलिमेंट हो कि इगन हो कि अड हो भाई जो लजिक है यो बाई डिफल्ट नई एंगुलर में एज अ भेरिएबल बनाई देखे क्या सो मैं चाहे इफ यहाँ देखा खेल जस्ट इवन इलिमेंट हु मत लिस्ट को इवन पोजिशन में भक्त इलिमेंट मैं देखा पे मैं इवन एज ई वन यूज करना पाए है ये ई वे हम बुलियन हो सो यह कति बेला ट्रू होता भादा खेल लिस्ट को आइटम इवन छ्रू हो सो मैं इसमें एवं डिप बना डिप में चाहे अब डिप अथवा एनजी इलिमेंट यूज कर पाइय है यहाँ के पाए भादा खेल डलर क्या स्टार एनजी इफ अने राख दिए अब यो इलिमेंट अब यहाँ भि जस्ट तो बेला में मत देखने भो ये बेला भादा खेल इफ तो इवन छवन पोजिशन में भक्त इलिमेंट मत देखने भो अर नदेखने भो सो जीरो टू फोर सिक्स ये आइटम मत आने भाई है सीमिलरली इफ मैं अड चाहिए अड इलिमेंट को मत चाहिए मैं अब यहाँ इवन को ठाव में अड लेखना पाए अड करे अड मत देखने हुई भो 
मैले अहिलेलाई चाहिँ तपाईको इफ राखेर देखाउने वेबाट रिप्रेजेन्ट गरेको छु तपाईले योलाई चाहिँ जस्तो मन लाग्छ त्यो लजिकमा युज गर्न मिल्छ है अब मलाई फर्स्ट एलिमेन्ट मात्र चाहियो भने फर्स्ट भन्न पाए हैन अनि लास्ट चाहियो भने लास्ट भन्न पाए त्यसरी युज गर्न मिल्छ है डिफल्टमा तपाईको भेरिएबलहरु दिएको छ मल्टिपल भेरिएबलहरु एकैचोटि पनि लिन मिल्छ कमा दिदै खेरे सेम गोलन दिदै इ वन इज इक्वल टु इ अनि अर इज इक्वल टु ओ त्यसरी अथवा अरु जुनसुकै नाम दिएर यो इ भनेरै राख्नु पनि पर्दैन जे नाम दिनु नि पाइन्छ है यति भनेको बेसिक एंगुलरको प्रोपर्टीहरु भयो हैन अब हामी फर्म्स तिर चाहिँ पछि जान्छौं हैन फर्म कन्ट्रोलर यता उति सबै तिर बट तपाईको एकदम कमनली युज हुने सानो सानो फर्महरुमा काम लाग्ने अर्को एउटा सिम्पल कम्पोनेन्ट छ त्यो चाहिँ म देखाइहाल्छु ल हामीले युज गरिराख्ने 2a बाइन्डिङको लागि स्पेशियली चाहिँ हाम्रो ng मोडल भन्ने युज हुन्छ है ng मोडल भनेर हेर्नु भने फर्म्स भित्र ng मोडल भनेर पाइन्छ हैन यसको काम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इनपुट बक्सहरु हुन्छ नि त्यो इनपुट बक्सलाई चाहिँ भेरिएबल सँग डाइरेक्टली कनेक्ट गर्ने मिडियम हो के यो ng मोडल चाहिँ सो तल हामीले युज केसमा हेरिम भने यहाँ नि तपाईको इनपुट बक्समा ng मोडल भनेर एड गरिन्छ अनि ng मोडलमा कुन प्रोपर्टी सँग बाइन्ड गर्ने हो त्यो अनुसारले बाइन्ड गरिन्छ है एकदम सिम्पल युज केस भनेको चाहिँ तपाईको यहाँ नि हामी सँग एउटा इनपुट बक्स राखियो भने मैले माथि राखे ल इनपुट को टाइप टेक्स्ट राखौ मैले ल अब यो इनपुट मा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि भेरिएबल लाई 2a बाइन्ड गर्नु पर्यो भनेको केसमा चाहिँ अब हामीले बिग ब्रैकेट स्मल ब्रैकेट युज गरेर अनि रि ng मोडल इज इक्वल टु अब मैले टाइटल भनेर टाइटल मा बाइन्ड गर्न खोजे भने t i t l e टाइटल भनेर बाइन्ड गर्छु हैन तर यहाँ एरर आयो है के भन्छ भन्दा खेरि टाइटल भनेको चाहिँ तपाईको चिनिदैन भन्छ है रोक्नु क्या के भन्यो even it's not assignable to type string one hai na a geos ng model lai ele chindaina yo kina huncha bhanda kheri ni jab hamle angular use garchhum ni angular ma chai tapai ko jat jati kura haru chhan yi naya angular ka property haru yi sabai kura lai chai hamle app module ma import garnu parcha ke aile ko lagi hamle ke ke import gareko chhum bhanda kheri browser module import gareko chhum ani tespachi app routing module import gareko chhum यो गरे यो दुईटामा भाका कुराहरुले चाहिँ काम गर्छ यो भन्दा बाहिरका केही पनि कुरा युज गर्न खोज्नु भयो भने त्यो इम्पोर्ट नगर्दा भर्सम चाहिँ काम गर्दैन है तपाईले यहाँ एंगुलर यसमा आएर हेर्नु भयो भने एनजी मोडलमा यो भनेको चाहिँ तपाईको फर्म मोडुल बाट आउँछ है यो फर्म्स मोडुलमा आउँछ अनि यो फर्म्स मोडुलमा गएर हेर्नु भयो भने चाहिँ फर्म्स मोडुल भनेको चाहिँ एट द रेट एंगुलर स्ल्यास फर्म्स बाट आउँछ है सो तपाईले एलाई चाहिँ अब सुरुमा यहाँ इम्पोर्ट गर्दा खेरि चाहिँ कमा दिएर यनेरि फर्म्स मोडुल भन्ने जुन थियो नि फर्म्स मोडुल चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो के फर्म्स मोडुल भनेको चाहिँ एट द रेट एंगुलर स्ल्यास फर्म्स बाट आउँछ त्यो भएर तपाईको कतै केही सोलुसन युज गर्न खोज्दा खेरि चलिरहेको छैन एरर आइरहेको छ चल्नु पर्ने कुराको भने चाहिँ तपाईले इम्पोर्ट गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चेक गर्नु पर्छ है त्यसको लागि चाहिँ मैले यो एक्जामपल दिएको अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो एप फेरि नर्मली चल्यो हैन अनि एनजी मोडुलको रमाइलो चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि यो टु वे बाइन्डेड ओके तपाईको यहाँ टेक्स्ट जुन देखायो नि यो देखाको टेक्स्ट जस्ताको त्यस्तै इनपुट प्रोपर्टी सँग पनि बाइन्ड हुन्छ अनि मैले इनपुटलाई चेन्ज गरे भने उताको टेक्स्ट पनि रन टाइममा डायनामिकली अपडेट हुन्छ के यसलाई चाहिँ हामी टु वे बाइन्डिङ भन्छौ हैन देखाको कुरा लेखिन्छ लेखेको कुरा देखिन्छ यो हो एनजी मोडलको कुरा हैन अब लास्ट एउटा टपिक चाहिँ के हेरौ भन्दा खेरि नयाँ कम्पोनेन्ट कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा हेरौ ल त यो रन भइराकोले मैले स्टप गरे मैले अघि तपाईहरुलाई ng डस्ट एस हेल्प भनेर देखाए यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने हामीसँग एउटा के छ भन्दा खेरि जेनेरेट भन्ने पनि छ है ng जेनेरेट भन्ने छ यसले चाहिँ एड अर मोडिफाई फाइल बेस्ड अन सिनेमेटिक भन्छ हैन अब यसलाई युज गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईको के गर्न मिल्छ भन्दा खेरि तपाईको एलिएस हरु चाहिँ यहाँ पछाडी दिएको रहेछ ल सर्टकट मा के युज गर्ने भनेर लाइक एलिएस मा अब एनजी एन भने भने न्यू हुन्छ एनजी जी भने भने जेनेरेट हुन्छ एनजी यस अघि हामीले युजै गरेको थियौ हैन यहाँ पछाडी लास्ट मा एलिएस भनेर दिएको रहेछ के युज गर्न मिल्छ छोटो मा भनेर सो लास्टली अब जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ मैले एनजी भनेर जेनेरेट जी गर्न पाए नया कम्पोनेन्ट बनाउनलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट को सी युज गर्न पाए हैन अनि लास्ट मा चाहिँ अब कम्पोनेन्ट को नाम दिनु पर्यो पहिलाई चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेर दिए फर्स्ट 
कंपोनेंट ये दी सके अब इस फिर नया कंपोनेंट बनाई बाई डिफल्ट इस सोर्स भि को एप भि लेकर गए बनाऊ हाई एप भि बना को कारण क्या यो एप मोड्यूल जो हम हर एक कंपोनेंट कुछ न कुछ मोड्यूल में डिपेन्डेन्ट हो कि सो एप मोड्यूल भि को कंपोनेंट हो भन्न को लगी एप भाई फोल्डर भि बने हाई तब गए पीछे एक्सएजेड मोड्यूल बनाने भाई सोर्स भिरो एक्सएजेड मोड्यूल होस का कंपोनेंटर फिर तो फोल्डर भि गए बसन हाई टेस भि फिर तो कंपोनेंट डट मोड्यूल टेस भाई फाइल छुट्टी आँच सो नया कंपोनेंट खोले हेमं भी हमीस के भादा खेल ते सीएसएस एचटीएमएल छपेक फाइल छे पीछे टाइप स्क्री फाइल्स है यो बनो अभी कुने कंपोनेंट फिर एंगुलर में यूज कर एप मोड्यूल में तो यूज करो so, एप मोड्यूल में गए तब हे यहाँ के होता डिक्लेरेशन भाई हो डिक्लेरेशन को काम तब जे जी नया कंपोनेंटर बना इस को कंपोनेंट हो भन्न को लगी तब यहाँ डिक्लेयर कर सो फर्स्ट कंपोनेंट मैं नया बनाए तो कुछ सब भाई सुरू में एप मोड्यूल में एड करो ये कर सके अभी बल्ल यह कंपोनेंट काम करने भाई सो अब यह कंपोनेंट को तब को एसटीएमएल में गए हेमं भी यहाँ अलग को लगी फर्स्ट कंपोनेंट वर्क्स लिखे है यह अब कंपोनेंट काम कर भाई भो टाइप स्क्रिप्ट में गए हेमं भी इस एट द रेट कंपोनेंट भि सिलेक्टर में हम एप फर्स्ट कंपोनेंट भाई तो सो अब यह सिलेक्टर यूज करें हमें यह कंपोनेंट अरु कंपोनेंटर थ्रू बड़ कल करना पाइय इक्जापल को लगी अब यो यो कंपोनेंट जो हमें बनाएं नहीं फर्स्ट कंपोनेंट बने को ये एसटीएमएल को नया टैग बनाए बराबर भाई कि हमें यहाँ पी वाले यूज कर एच वाले हेडिंग को लगी एच वन एच टू यूज कर डिप बने यूज कर अब यह फर्स्ट अब हमें क्रिएट कर नया टैग भो कि अब मैं आपको टैग लूज कर सकु भादा खेल यहाँ गए अब नर्मली एप फर्स्ट कंपोनेंट बने इसी एसटीएमएल लेखे जिस लेखे भी अब यह टैग ने काम करने भो भादा नर्मल एसटीएमएल टैग जिस काम करने भाई यहाँ भि इस कंटेन आने भाई सो मैं इस प्ले गए प्रोजेक्ट प्ले कर बाकी सो फोर टू डबल जीरो रिफ्रेस अब यहाँ अब फर्स्ट कंपोनेंट वर्क्स आने भाई अब तब आपको रिक्वायरमेंट अनुसार हर एक एवं सानों भाई सानों कुछ जो हो कंपोनेंट बना अंदर कंपोनेंट 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 यूज कर पेजर बन अभी पेज लाइटिंग मिला वेबसाइट बना एंगुलर को वर्क फ्लो चाहिए अब अलग को लगी फर्स्ट कंपोनेंट वाले फर्स्ट कंपोनेंट वर्क्स बनाइए है अब ये गरी फर्स्ट कंपोनेंट बने के होता तब नेविगेसन बार हो नेविगेसन बार से तब को नैप कंपोनेंट वाले छुट्टे बना पाने भाई है अब नेविगेसन बार भि तब को ये लग इन लगआउट वाला पार्ट हो साइड में नोटिफिकेसन आने पार्ट हो अब तब छुट्टे अर्क कंपोनेंट वाले बना मिले है अभी नेविगेसन बार अभी उ सान सान कंपोनेंटर जोड़े एट होल टास्क बार जेनरेट होने भाई है अर्क कंपोनेंट में अब तब मेन पेज होने भो मेन पेज में तब अरुण कंटेन्टर जोड़न मिले है अभी फुटर को छुट्टे कंपोनेंट होने भाई तो टुकड़ा टुकड़ा में जोड़े अभी लास्ट में सब समअप करें होल एप्लीकेशन को जेनरेट हो तो हम एंगुलर को इस भि फिर जी कुछ हमें यहाँ फरलूप लगन सिक्यम एनजी मोडल बाइंड कर सिक्यम इफ लगन सिक्यम तो सब कुछ एवरी कंपोनेंट में छुट्टा छुट्टे काम करने भी भो है सो यो बेसिक भो एंगुलर को जस्ट वर्कफ्लो बुझा लाई यहांसम तब सब ठीक है ठीक है छेन भर से तब भाइबर में सो यहीं क्लास में क्वेश्चन है अब भोलि हम के करूं भादा खेल स्टाइलिंग को लगी एंगुलर मेटेरियल भाई जो अगर देखा थे एंगुलर मेटेरियल को बेसिक कंसेप्ट लिख अस पीछे नेक्स्ट डे बड़ हमें जो एपीआई बनाक डटनेट में तो बना को एपीआई लाइन कसरी इंप्लिमेंट करने वाले एट वर्कफ्लो नहीं जेनरेट करूं न आज लाइन क्लास ये नहीं करूँ